ജെ റോബോട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആറ്റം ബോമിൻ്റെ പിതാവ് ആദ്യമായി ആറ്റം ബോം എന്ന വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ആള് അതിനെ തുടർന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നൊടിയിടയിൽ മരണമടഞ്ഞത് എന്നാൽ കുറേയധികം നാളുകളോളം നരകിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം അതിലും കൂടുതലാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രമല്ല ആറ്റം ബോംബ് നശിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ തന്നെ പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്നതും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നു സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഓപ്പൺ ഹൈബറിൻ്റേത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കഥ തന്നെയാണ് ഹിറോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ആറ്റം ബോംബുകൾ പതിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏതാനും വരികൾ കോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ കഥ നമുക്ക് ആ വരികളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ലോകം ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ ഒരു വില്ലനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ആറ്റം ബോംബിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ആറ്റം ബോംബ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള അത്രയധികം ഓർമ്മശക്തിയുള്ള മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിരവധി കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് അദ്ദേഹം കാരണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയം എട്ട് ഭാഷകൾ വരെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ധാരാളം കവിതകളും രചിച്ചിരുന്നു തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സിലും ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് നെതർലൻഡ് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭ്യമാവുകയുണ്ടായി നെതർലൻഡിൽ പോവുകയും അവിടെയുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലെക്ചർ എടുക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഡച്ച് ഭാഷ അറിയുകയില്ലായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലെക്ചറിന് വേണ്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമർ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് അദ്ദേഹം വെറും ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് ഡച്ച് ഭാഷ പഠിക്കുന്നു ആ പഠിക്കുന്നത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഡച്ച് ഭാഷയിൽ തന്നെ അവിടെ ലെക്ചർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ അവരുടെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കണമായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി വന്നത് വെറും ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനവധി സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എട്ട് ഭാഷകളും സ്വന്തം മദർ ടങ്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭാഷ പോലെ അനായാസം അദ്ദേഹത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സാധ്യമായിരുന്നു ഓരോ ഭാഷയും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും കുടിയേറി അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി സ്ഥലം ന്യൂയോർക്ക് നഗരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജൂലിയസ് അദ്ദേഹം ഒരു വസ്ത്ര വ്യാപാരിയായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വസ്ത്ര വ്യാപാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അതിലൂടെ ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നു അതെ ധനികനായ ഒരു പിതാവിൻ്റെ മൂത്ത മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അവർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ വിറ്റുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങി കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് സാധ്യമായിരുന്നു എത്തിക്കൽ കൾച്ചർ സ്കൂളിലാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു സ്കൂളാണ് അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ലിറ്ററേച്ചർ സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നി പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് ഗ്രീക്കും ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചറും പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നു ഫിലോസഫിയിലും അദ്ദേഹം അഗ്രഗണ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാർഗ്ഗ കരസ്ഥമാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നു മികച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട്
പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു പോയിരുന്ന ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നില്ല ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ലിറ്ററേച്ചർ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഭാഷയിലുള്ളതല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി ഭാഷയിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചിരുന്നു അറിവ് നേടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹോബി തന്നെയായിരുന്നു ആളുകളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുകയില്ല കാരണം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അധികം സമയമൊന്നും ചിലവഴിക്കുകയില്ല ഓപ്പൺ ഹൈബറിനെ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അടുത്തുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ പോയി നോക്കുക അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെൽഫിൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മറുപടി ലഭ്യമാവുക ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം പറന്നു പോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യമായത് ആ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുറേയധികം നാൾ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലും ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നഷ്ടമായി മാറിയില്ല കാരണം ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് വെറും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായിരുന്നു ഉയർന്ന മാർഗോടുകൂടി പാസ്സായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനായാസമായി തന്നെ യൂറോപ്പിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ കരസ്ഥമാക്കാനും സാധ്യമായി അടുത്ത കപ്പൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കയിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു യു കെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പ്രകൃതവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എല്ലാ ഫിസിസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കാവൻഡിഷ് ലബോറട്ടറിയിൽ സാക്ഷാൽ ജെ ജെ തോംസിൻ്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ആ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ലഭ്യമായത് ജെ ജെ തോംസിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ലബോറട്ടറി ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി തന്നെയാണ് അവിടെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി നോബൽ സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കിയവർ അനേകമുണ്ട് ജെ ജെ തോംസണ് തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭാവനകൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു സ്വപ്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠനത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചത് പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവായി മാറുകയായിരുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫിസിക്സിലാണ് അവിടെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സിനോട് വളരെയധികം താല്പര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഫിസിക്സിലുള്ള ലബോറട്ടറിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി അതിനോടുള്ള താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് അത് അവരുടെ കുറ്റമാണെന്നും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം മറ്റുള്ള ഗവേഷകരെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം വളരെ മോശമായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ വെറുത്തു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് ആദ്യമായിട്ട് വിഷാദരോഗം പിടിപെടുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വെറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ തോന്നുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരോടും ആ വെറുപ്പ് ഉണ്ടായി ഒരവസരത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അധ്യാപകനായ ബ്ലാങ്കറ്റിന് അദ്ദേഹം ആപ്പിളിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോലും ശ്രമിച്ചു ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ആ ആപ്പിൾ കഴിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് ആ അധ്യാപകൻ ആ ആപ്പിൾ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും ഓപ്പൺ ഹൈവറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷണം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ചിലവഴിക്കുക ജയിലറയിലായിരിക്കാം ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തൻ്റെ പഠനവും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗോട്ടൻഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി ഇത്തവണ കൃത്യമായിട്ട് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് വെറും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി കരസ്ഥമാക്കി കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നഷ്ടമായ വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നികത്തുകയുണ്ടായി അതായത് വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജെ റോബോട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഡോക്ടർ ജെ റോബോട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമറായി മാറി പിന്നീട് അധികം വൈകിയില്ല അദ്ദേഹം തിരിച്ച് സ്വന്തം ജന്മ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയ
ഈ വാർത്ത ശരിക്കും ലോകം മുഴുവനും പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയായിരുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തും സംഭവിക്കാം ഹിറ്റ്ലറാണ് ആദ്യമായി ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ അന്ത്യമായിരിക്കും അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഓപ്പൺ ഹൈമറുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാകണം കുറേ അധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ചാളുകളെ ബലി കൊടുത്ത് ഈ ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ആ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചു അമേരിക്ക ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ ആക്രമണത്തെ നോക്കിക്കണ്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ഹൈബറിനെ മൻഹാറ്റൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് നിയമിച്ചു മൻഹാറ്റൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണത് ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കുക അത് പരീക്ഷിക്കുക അത് വിജയിപ്പിക്കുക അതാണ് മൻഹാറ്റൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ തലവനായി ഓപ്പൺ ഹൈമർ മാറുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഫിസിസ്റ്റിനെ എല്ലാം ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സഹായവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചില പണിക്കാരെയും അദ്ദേഹം ഹയർ ചെയ്തു മൊത്തം മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളാണ് മൻഹാറ്റൻ പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ന്യൂമെക്സിക്കോയിലെ ലോസ് അലാമോസ് എന്ന സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹം പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പണമാണ് അമേരിക്ക ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയത് തുടക്കത്തിൽ ലഭ്യമായിരുന്നത് ആറായിരം ഡോളർ മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയപ്പോഴേക്കും അത് രണ്ട് ബില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളേഴ്സായി കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തു പണം ധാരാളമായി ലഭ്യമായി പണത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിച്ച് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൈമാറുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്താണ് ആറ്റം ബോംബ് അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ തന്നെ അവിടേക്ക് ഹയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം കാൾടെക്കിലും ഹാർവാർഡിലും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊർജം ആ ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ഊർജം എങ്ങനെയാണ് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതൊരു ബോംബായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക അതായത് വളരെയധികം ഭാരമേറിയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ആ ആറ്റംസിനെ ന്യൂട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അത് ഭാരക്കുറവുള്ള ആറ്റംസായി മാറുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് വലിയ അളവിലുള്ള ഊർജമാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഊർജം മതിയാകും വലിയൊരു സ്ഫോടനം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വെറുമൊരു ബോംബ് സ്ഫോടനം മാത്രമല്ല അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷനുമാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ബോംബിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷനെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം അത് കാലങ്ങളോളം അവിടെ തുടർന്ന് പോകുന്നതാണ് ആ മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കല്ലും മണ്ണിലും വരെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആ നാട് തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഇട്ടാൽ മതി അവിടെ അപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയെ കൂടി നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ എലമെൻറ്റ് യുറേനിയം ആണ് യുറേനിയം ധാരാളമായി ലഭ്യമാകുന്നുമുണ്ട് അത് വളരെയധികം ഭാരമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റവുമാണ് യുറേനിയം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രോട്ടോണും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്രോണും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ഒരു സംഖ്യയും ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പക്ഷേ യുറേനിയം ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസോടോപ്പും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഐസോടോപ്പ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടും കൂടെ ക
അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഊർജം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുമാണ് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വലിയ അളവിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സഗ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് വന്ന് പതിക്കുകയും ചെയ്യത്തു ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന പേരുകൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നുമുണ്ട് ഇതേ വിദ്യ തന്നെ നമ്മൾ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജത്തെ മാത്രം അവിടെ നിന്നും ഹാർനസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഹാർനസിങ്ങും സംഭവിക്കുന്നില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ഫോടനം തന്നെയാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിൽ നമുക്ക് യുറേനിയൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മാത്രമല്ല വേറെയും എലമെൻറ്റുകളുടെ ഐസോടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും സുലഭമായി ലഭ്യമാകുന്നത് യുറേനിയം തന്നെയാണ് അത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് പ്ലൂട്ടോണിയം പക്ഷേ പ്ലൂട്ടോണിയത്തിൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പരീക്ഷണം അവർ നടപ്പിലാക്കി ട്രിനിറ്റി എന്നാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിന് പേര് നൽകിയത് അത് വലിയൊരു വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്തു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് മഹാവിജയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആറ്റം ബോംബ് കരസ്ഥമാക്കിയത് അത് അമേരിക്കയാണ് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ജർമ്മനി അല്ല ജർമ്മനിയിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പരീക്ഷണം വലിയ പരാജയമായി മാറി അവരുടെ ലാബ് പോലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവേഷകരല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടും മികച്ച ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ കേമൻ ഓപ്പൻ ഹൈമറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ജർമ്മനിയിൽ ഓപ്പൺ ഹൈമറിനേക്കാൾ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ മേഖലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹൈസൻബർഗ് എന്നാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആറ്റം ബോംബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈസൻബർഗ് ഇത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ജർമ്മനിയെ അറിയിക്കുക ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് നാസിയുടെ ജർമ്മനി വീണതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി ജർമ്മനിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ അവസാനമായി മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയമായതിനെ തുടർന്ന് അത് നേരിട്ട് തന്നെ ജപ്പാനിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആറാം തീയതി അന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഹിറോഷിമ എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനിലെ പ്രൗഢഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരം ആ നഗരത്തിലേക്ക് ഒരു ബോംബ് വന്ന് പതിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു സാധാരണ ബോംബല്ല ആറ്റം ബോംബ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച വിനാശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പൺ ഒരു വജ്രായുധം അത് ജപ്പാൻ്റെ മണ്ണിൽ വന്ന് പതിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത് ആ സമയം തന്നെ മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് കൃത്യമാകണമെന്നില്ല ഇതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും കാരണം അന്ന് മരണമടഞ്ഞവരുടെ ശവശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ മാത്രമാണ് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമായത് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകളേറ്റു കുറേ അധികം നാളുകൾ യാതനകൾ അനുഭവിച്ച് വേദന അനുഭവിച്ച് അവർ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പതിയെ പതിയെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി അവർ മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ കുതിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവിടെ ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പോലും ക്യാൻസർ എന്ന വലിയ വിപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹിറോഷിമ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു പട്ടണം ജപ്പാനിലെ തന്നെ പട്ടണം നാഗസാക്കി നാഗസാക്കിയിൽ മറ്റൊരു ആറ്റം ബോംബും വന്ന് പതുക്കുകയുണ്ടായി താരതമ്യേന മരണം അവിടെ കുറവായിരുന്നു എഴുപത്തിനാലായിരം പേരാണ് ഞൊടിയിടയിൽ മരണമടഞ്ഞത് പിന്നെയും അനേകം പേർ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആദ്യം മരണമടഞ്ഞവരാണ് ഭാഗ്യം ചെയ്തവരെന്ന് പറയാം കാരണം അവർക്ക് വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മരണമടയാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് മരണമടഞ്ഞവർ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മരണമായിരുന്നു അവരുടേത് വേദന അനുഭവിച്ചു തന്നെ അവർ മരണമടഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ക്യാൻസർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ 
ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കറുത്ത കൈകൾ അത് ഞങ്ങൾ ഗവേഷകരുടേതല്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അതേപടി ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം അല്ലാതെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമോ അവകാശമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല അദ്ദേഹം അത് മാറ്റി പറയുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ കാരണങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പദവിയാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ ലഭ്യമായത് അമേരിക്കയുടെ ആറ്റോമിക് പോളിസിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവരോധിച്ചു ആറ്റം ബോംബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ്റോമിക് എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന് ഇനി തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ഹൈമറാണ് അമേരിക്കയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഏതൊരു ഗവേഷകനേക്കാളും ഉയർന്ന പദവി തന്നെ ഏതൊരു സമയവും വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ നേരിട്ട് കാണാം സംസാരിക്കാം പക്ഷേ അധികം വൈകാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ആറ്റം ബോംബ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ഐസർ ഹോവർ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എല്ലാ വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് മറച്ചു വെക്കണം അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചാരനാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല അത് റഷ്യയുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് പക്ഷേ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഹൈബറിന് രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സത്യമായിരുന്നു മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രണയമാണ് ജീൻ ടാറ്റ്ലോക്ക് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരുമായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ജീൻ ടാറ്റ്ലോക്കർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഹൈമർ വലിയൊരു ധനികനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് സൃഷ്ടിച്ച വലിയ അളവിലുള്ള പണം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു ടാറ്റ്ലോക്കർ ഓപ്പൺ ഹൈമറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ആ പണത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പക്ഷേ പിന്നീട് ടാറ്റ്ലോക്കറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മോശമാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അവർ ബ്രേക്കപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓപ്പൺ ഹൈമർ വിവാഹം ചെയ്തത് മേരി കിറ്റി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജീൻ ടാറ്റ്ലോക്കറുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസത്തെ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാൻഹാറ്റൻ പ്രോജക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രോജക്ടിന് ഇടയിലാണ് ഒരു രാത്രിയിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ചെലവഴിച്ചത് ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ ടാറ്റ്ലോക്കർ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ അവർ പ്രണയിക്കുന്നുവെന്ന് പക്ഷേ ആ പ്രണയം അദ്ദേഹം തിരസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് ജീൻ ടാറ്റ്ലോക്കർ ഈ ലോകത്തോട് തന്നെ ഇട അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റഷ്യ വലിയൊരു നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയും വേഗത്തിൽ അവർ ആ നേട്ടം കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ അത് ഇത്രയധികം നേരത്തെ ആകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം നേരത്തെ അവർക്കൊരു ആറ്റം ബോംബ് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായത് എല്ലാ വിരലുകളും നീണ്ടത് ഒരൊറ്റ മുഖത്തേക്കായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഹൈമർ എന്ന ആ മുഖത്തേക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുമോ റഷ്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് അത് കൈമാറിയത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ അവർക്ക് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമായത് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളും നമുക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടും ലഭ്യമായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ശക്തരായിട്ടുള്ള ഗവേഷകരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയ വെല്
ബോർഡന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷനായ സ്ട്രൗസ് സ്ട്രൗസിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നാണക്കേടാണ് ഓപ്പൺ ഹൈബറിൽ നിന്നും ലഭ്യമായത് മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് മീറ്റിംഗ് ആ കോൺഗ്രസ് മീറ്റിംഗിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഓപ്പൺ ഹൈമറിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിനുള്ളൊരു പ്രതികാരം തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് ഒരു ട്രൈബ്യൂണൽ നേരിടേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബോർഡായിരുന്നു അന്നത്തെ ജഡ്ജസ് മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേര് വിധി എഴുതി ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് എതിരെ വിധി എഴുതി അദ്ദേഹം ഒരു റഷ്യൻ ഏജൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ചോർത്തി കൊടുത്ത വാർത്തകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് ആറ്റം ബോംബ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമായത് പക്ഷേ എന്താണ് തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ഒരു തെളിവുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് എതിരെ വിധി എഴുതി അതിൻ്റെ കാരണം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ആ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണെന്ന് പറയാം അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷനായ സ്ട്രൗസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിധി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പേഴ്സണൽ വൈകാര്യം കാരണം ഉണ്ടായതാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വിചാരണ ചെയ്യാനും ഉള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇനി മുതൽ ഓപ്പൺ ഹൈമർ അറിയുന്നതല്ല കൂടാതെ ഓപ്പൺ ഹൈമറിൻ്റെ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഗവൺമെൻറ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിനെ ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരണ നടത്താം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈബ്യൂണൽ ആയിരുന്നു ആർക്കും തന്നെ ആ ട്രൈബ്യൂണൽ കാണാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പുറം ലോകത്തിന് അറിയുകയില്ല അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രേഖകൾ ആ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകളെല്ലാം തന്നെയും ഇപ്പോൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആറ്റം ബോംബ് അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചത് മുഴുവനും ആ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് വികസിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിലുള്ള അമേരിക്കയുടെ വിജയത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചത് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആണെന്ന് പറയാം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗവേഷകരെല്ലാം ഈ ഒരു വിധിക്കെതിരെ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുകയുണ്ടായി ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമാവുക ഈ ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് പകരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമാവുക നൈറ്റ്ഹുഡ് പദവി ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ സെറ്റിൽ ചെയ്തത് ന്യൂ ജേഴ്സിയിലാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് പി എച്ച് ഡി ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഡോക്ടർ ഫെലോസിന് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെനഡി അദ്ദേഹത്തെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി കെനഡിയോടൊപ്പം തന്നെ അത്താഴം കഴിക്കാനായിരുന്നു ക്ഷണം പക്ഷേ ഓപ്പൺ ഹൈമറിന് മാത്രമല്ല ആ ക്ഷണം ലഭ്യമായത് നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളെ നിരവധി ഗവേഷകരെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഓപ്പൺ ഹൈബറിന് ഒരിക്കലും നോബൽ സമ്മാനം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല മൂന്ന് തവണ ഫിസിക്സിന് അദ്ദേഹം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കെനഡി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം കെനഡിക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഹൈമർ ക്ലീൻ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലുള്ള രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെനഡി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും ഒരു ട്രയൽ നടത്താം ഇത്തവണ കുറ്റമറ്റ ഒരു ട്രയൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിലൂടെ കുറ്റവാളി അല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ആ പദവി നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ഇത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഇനി ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പദവിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുൻപിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിൻ്റെ പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹം പുക വലിക്കുമായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആ പുക അദ്ദേഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു സൃഷ്ടാവ് മരണമടഞ്ഞു പക്ഷേ ആ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സൃഷ്ടി ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ എന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇപ്പോൾ ആറ്റംബോമുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട് പാകിസ്ഥാനുണ്ട് റഷ്യയ്ക്കുണ്ട് നോർത്ത് കൊറിയയ്ക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇതിൽ ചില രാജ്യങ്ങളെ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് കൊറിയ റഷ്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് സംഭവിക്കാം ലോകം ഒരു ഭീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇനിയുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ മരണമടഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ പക്ഷേ ഈ ഭൂമി ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരിവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ആ ആയുധം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയെ നമുക്ക് ഭയത്തോടുകൂടി തന്നെ നോക്കിക്കാണാം ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിരവധി ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരു ആസ്ട്രോണമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആവുക എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആസ്ട്രോണമിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഘടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് കേരളയിൽ ഡോട്ട് ഗ്രാഫി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഈ കോഴ്സ് നടപ്പിലാക്കുക പാസ്സാകുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒന്നിലധികം ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഈ കോഴ്സ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇതിൽ വിശദമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ റിസർച്ച് സെഷൻ നടപ്പിലാക്കുക ഒരിക്കൽ ഈ കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ക്ലാസ്സുകളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്കാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസ് മൂവായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അഡ്വാൻസ് എന്ന പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക എനിക്ക് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് എൻ്റ